Welcome to Healthy and Tasty. Prati roju different combinations to health ni taste ni balance chesto chakka ka manch recipes choose tunam kada. Yes, marival kuda rendu recipes ni plan chesi gauri ready gaundi mane nutritionist. So alas chee kunda avin to tells kuni start chesi taste choosei me me tenjo chesta mere kuda prepare chesi kuda ankhi ready hai pondi. Ready gauri? Yeah, manch. Ready chesi tunam ivala. फर्स्ट रेसीपी चकटी थेपला चेसको बोतना वाव एंड एप्परू मनमो मेथी थेपला चालो फेमस मनाना चेस कुन्टो उन्टा कन इकन एने टे कुन्चन ट्विस्ट न माता ओके सो मूलंगी आकुलू चक्का का मनम यू नो इंक्लूड चेस को चो एंड चाल मंदिक नच्छतन दिकुड़ा सो मूलंगी आकुलू मामल का मनमो टे कौन तो मंदी अंता but we will plant it in a little bit. So, we will plant it in a little bit. We will plant it in a little bit. Very different combination. If you plant it in a little bit, you will plant it in a little bit. But, you will plant it in a little bit. But, I am sure, if you plant it in a little bit, you will plant it in a little bit. You will plant it in a little bit. Yes, you will plant it in a little bit. We will plant it in a little bit. Let's start. Let's go. ओके सो ये मैं इंग्रेडिएंट्स या ओके सो पिंडी अलग है मुल्लंगी आ मुल्लंगी आ आकु कोड़ा कुछ मन आकर कड़ा कार्डल कोड़ा उन्नाई काबटी या इवन आ फ्लेवर कोड़ा मुल्लंगी फ्लेवर बात इल्स बागत है सुन्दी सो दान बंगाल दुपट को टच करना हम कुछ ऐसा नहीं आता अंडे of course, we have all the flavors of the nuts. That's right. We also have a nice combination of the nuts. We also have a lot of flavors of the nuts. We also have a lot of simple flavors. We also have a little bit of a little bit of a little bit. Of course, we don't know how to do it. माने कि डिफरेंट का अनुपिन चाहिए लाइक पता रेगुलर जनरल टेल आगे नहीं होने आते डिफरेंट स्टेलिया आली तेलुस तो नहीं माने कि फ्लेवर्स अंतर कोई कुछ सर्किल गाउन ना कुला परवाह नहीं होती ओके सो फर्स्ट इनका अन्य कलिपी पिंडी रेडी केस कोड में कदा अंते सो मंदु बंगाल दुम पुरे दिखाऊंगा अच्छी में अच्छी मुकलू कुछ उनका रवै पाकू चिन चिन नगा तुम्बी अकड़ अकड़ ताई ले ला या वैसे स्कूल ना कुछ उनका कोतमेरा कोतमेरा नालू पु आर्ट नाम दिन लो कुछ उन अंची टेस्ट यस फ्लेवर अंतक कोड़ा तो फ्रेंड का उन्तन दे या से पुरु पिंडी वैसे स्कूल जन्ना पिंडी काल पेस्कू सो नेट तो काल स so, we also have to make the same thing as we have to make the same thing as we have to make the same thing. So, first, we have to make the same thing as 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 we have to make. तो कौन सा मान के मूल्यांक के आँखों मात्रम चिन्ने चिन्ने का कट्चे से स्कूटर ने बाउंड होने दिया कौन मान में कुक्चे स्कूटर लेता था मुंड का ओनली अंदलों ने डायरेक्ट का वेस कुक्चे नाम का बट्टी कौन सा मरी पच्चीस दिन तेली कुन्ना उन्डा लंटे चिन्ने चिन्ने का कट्चे स्कूटर लगा चेस्का सरपेंट द चिन्ना का शेष कुन्ना मांटे इवन मानूँ मो यू नो मामले का ही चपाती तारा कोड़ा वार को अच्छे चक का तो चिन्ना का शेष कुन्ने लच्छे इत्तो ने चक का चेसेस कोच्चू माने कि उच्चेस तो निकोड़ा इजी गने ना कैचुअली थेपला ये पेरु इंटे थ्री इडियट सिन्मा कुर्तोस अन्दर थेपला डोपला ये वे वो मिसाइल कानी चाल चाल टेस्टी रेसिपी सांद कुने नॉर्थ इंडियन की मात्र में परमित वाह कुण्डा अंदरु कुड़ा चाल इष्टंगा ट्राई चेस करो उन टारु अंदलो ये वाल मानो इनको का वैरायटी चेस एंड मेथी थे प्लाई वाणी कुड़ा मानो कि स्पेशल डे एंड इंटे हाँ भैया कोनी रोज लाइक को उन्नता इंडिया मिलो उन्नता आउन 
ఇవేంటంటే తేపలా బేసిక్ గా మనం గిన్నెలో చేసుకుంటాం కూడా కదా ప్యాన్స్ అలా కాకుండా ఆ ప్రొసీజర్ వల్ల కూడా అనుకుంటా అది మనకి ఎక్కువ తడి రిటైన్ అవ్వకుండా కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది బట్ ఎస్ ఇప్పుడైతే మనం ప్యాన్ లోనే చేస్తున్నాము సో నెయ్యి వేసుకుంటున్నామా వేసావా ఓకే చాలు మరీ ఎక్కువ నెయ్యి వేసిన యాక్చువల్ ఫ్లేవర్ తగ్గిపోతుంది సో తేపులా ఎలాగో చిన్నగా చేసుకుంటాం కదా అలాగే చేసేసాము వెరీ నైస్ జనరల్ గా ఏంటంటే కాస్త ఆ మసాలా అది కూడా ఉండడం వల్ల పసుపు అది ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆ కలర్ ఉంటుంది బట్ ఇవాళ అయితే మనం ఓన్లీ ఆ ఫ్లేవర్స్ కి మాత్రమే లిమిటెడ్ గా వేసుకుంది ఆకులోనే మనకి అంత మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్స్ట్రా వేరే వేసేస్తే ఇంకా టూ మనీ ఫ్లేవర్ అయిపోతుంది ఓకే అయితే సో ప్రస్తుతానికి మనం తేపలా ఒత్తేసుకుని ప్యాన్ పైన కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ యాజ్ యూజువల్ రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి తేపలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ఇవాళ కానీ రెగ్యులర్ గా వేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ కాకుండా అటు జొన్న పిండిని మార్చాము ఇంకొక పక్క మనం మూలి అంటే ముల్లంగి ఫ్లేవర్ ని కూడా మనం కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఓవరాల్ గా సరికొత్త స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ తో మనం తేపలా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం అనమాట సింగిల్ సైడ్ ఇలా కాలిపోయింది అండ్ సెకండ్ సైడ్ కూడా మనం చాలా సేపటి నుంచి కుక్ చేసుకుంటున్నాము సో ఇందాక అనుకున్నట్టు తేపలా మనం జనరల్ గా అయితే పల్చగా చేసుకుంటాము కానీ ఇక్కడ మనం జొన్న పిండి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి లిటిల్ థిక్ గా వచ్చింది అందుకనే కాస్త మనం సిమ్ లో పెట్టి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా ఉంచాను అనమాట నేను అయినా కొంచెం మనకి ముల్లంగి ఆకు తర్వాత ఈవెన్ బంగాళదుంపు కూడా వేసుకున్నాం కావు జొన్న పిండితో అలా రావడం పర్వాలేదు పర్వాలేదు అంటే కొంచెం మినిమం గా మనం చూసుకున్నాం అనమాట నిజమే ఈవెన్ మూలి కూడా మగ్గాలి కదా అవును దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓకే అండి సో వేడి వేడిగా తేపలా రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి మూలీ జోవార్ తేపలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ముల్లంగి ఆకు ఒక కప్పు జొన్న పిండి ఒక కప్పు బంగాళదుంప ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ నల్లుప్పు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర కొద్దిగా మూలీ జోవార్ తేపలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన బంగాళదుంపని మ్యాష్ చేసి వేసుకుని ముల్లంగి ఆకు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు కొత్తిమీర నల్లుప్పు పిండి వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని చపాతి పిండి లాగా కలుపుకుని దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని తేపలాలా ఒత్తుకుని ప్యాన్ పైన నెయ్యితో రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మూలీ జోవార్ తేపలా రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా తేపలా ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాం నేను ఎందుకు అది అనడం కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను వెరీ టేస్టీ చాలా బాగుంది ముల్లంగి ఫ్లేవర్ జొన్నకి బాగా సూట్ అయింది ఈవెన్ ఆలు కూడా ఆలు ఒక మంచి మీడియం లాగా మనకి తెలుస్తుంది కదా అంటే ముల్లంగి ఫ్లేవర్ ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసి పిండికి పట్టించడానికి ఒక మంచి మీడియం లా అనిపిస్తుంది అంటే మరీ కొంచెం జస్ట్ ఇవి రెండు జొన్న అండ్ ముల్లంగి మాత్రమే ఉండుంటే వేరే ఏదో టేస్ట్ వచ్చే అవును ఇది కొంచెం సాఫ్ట్నెస్ ఇచ్చింది యాక్చువల్లీ మనకి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ జొన్న కొంచెం ఎక్కడో ఒక పచ్చిదనం ఒక హార్ష్ టేస్ట్ అనేది అప్పుడప్పుడు మనకి జొన్న రొట్టెలో తెలుసుకోదనమాట ఆలు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి అండ్ చాలా మందికి ముల్లంగి ఆకు వేసుకోవడం నచ్చుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి తేపులా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది ఓకే అయితే మంచి రెసిపీ చూసేస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం సో నెక్స్ట్ రెసిపీ మంచి స్వీట్ చూడబోతున్నాం అనమాట సో రాగి అంటేనే మనకి అసలు హెల్దీ చాలా హెల్తీ లెట్స్ కూడా కూడా కాబట్టి అందరు ఇప్పుడు అదే వాడుతున్నారు అవును అండ్ రాగితో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే మాల్ట్స్ చేసుకుంటున్నారు జావలాగా చేసి తీసుకున్నా కూడా సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ స్టైల్ లో చేసుకుంటున్నారు జావ సో కొంతమంది పాలు లేకుండా ఇలా చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్లెయిన్ గా ఇలా తీసుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు అలాగే ఈవెన్ స్వీట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అవును బికాస్ స్వీట్ అంటేనే మనకి ఎప్పుడు కూడా వైట్స్ ఏ గుర్తొస్తాయి యూనో పిళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కానీ మిల్లెట్స్ తో కూడా చాలా చక్కగా మనం స్వీట్స్ చేసుకున్నామంటే అవి కూడా ఇంకా హెల్తీ గా తీసుకోవచ్చు సో రాగి బెల్లం బర్ఫీ చేసుకోబోతున్నాం వా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే బేసిక్ గానే రాగి జావాలంటే అంటే బేసిక్ ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే మనం రాగి బెల్లం కాంబినేషన్ లో చేయడం అనేది కొంచెం కామన్ సో అందులో బర్ఫీ టైప్ లో అన్నప్పుడు కొంచెం మనకి స్వీట్ తగ్గించడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువ అవును ఇంకా డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా యాడ్ అవుతుంది బెల్లం అవును అండ్ మిల్లెట్స్ లో చాలా చాలా మిల్లెట్స్ మధ్యలో కొంచెం కనుమరుగైపోయి ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటకు రావడం ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ రాగి మాత్రం కన్సిస్టెంట్ గా ఎప్పుడు కూడా మన ఫేవరెట్ ఇంగ్రీడియంట
ఓకే సో ఏమన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే రాగి పిండి అలాగే కొంచెం బియ్యం పిండి కూడా వాడుతున్నామా అంటే దగ్గర పడ్డానికి దగ్గర పడ్డానికి హెల్ప్ అవుతుంది కొబ్బరి తురుము అఫ్ కోర్స్ బర్ఫీలో ఏ మనం పిండి ఏవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా కొబ్బరి అనేది కామన్ గా చాలా బాగా సూట్ అయిపోయింది మిగతా అండి చాలా సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ కానీ ఇదొకటి కొంచెం జాజికాయ పొడి వేసి డిఫరెంట్ గా అంటే మామూలుగా స్వీట్స్ అంటే మనము సినిమా ఫ్లేవర్స్ ట్రై చేసాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ స్పైసెస్ కొంచెం వేసుకున్నాము కానీ ఇలా రాగితో మనము యూనో ఈ కాంబినేషన్ అనేది చాలా తక్కువ యాలకులు మామూలుగా వేసుకుంటూ ఉంటాం మనము కాకపోతే ఈ జాజికాయ పొడి వేసి ఇంకా అది కూడా బియ్యం పిండితో అంటే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా మనకి రెడీ అవ్వచ్చు బేసిక్ గా బయట కూడా ఆ ఫ్లేవర్ దొరకదు మనకి ఎప్పుడు అదే ఇలాచి ఫ్లేవర్ అదే దొరుకుతాయి బర్ఫీ అంటే ఇంట్లో అయితేనే మనం ఇలా కాస్త దాల్చిన చెక్క ఫ్లేవర్ జాజికాయ పొడి ఫ్లేవర్ వాడొచ్చు అండ్ రాగి ఇంకా మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ బాగుండడానికి కొబ్బరి తురుము కూడా బాగా హెల్ప్ అవును మనకి సో ఫస్ట్ నెయ్యి నెయ్యి తీసేసుకుందంటే పెద్ద స్పూన్ పెట్టేసింది ఆల్రెడీ అక్కడ ఓకే బర్ఫీ అబ్బా పర్లేదు కొంచెమే వేసాను కొంచెం ఓకే 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 సార్ ముందుగా జాజికాయ పొడి వేసేద్దాము తర్వాత యాలకుల పొడి అండ్ కొబ్బరి లైట్ గా వేయించేసుకుంటాము నెక్స్ట్ యా సో నెక్స్ట్ మనము బెల్లం వేసి కరిగించేసుకోవచ్చు కదా చాలా క్విక్ గా చేసుకోవచ్చు ఓకే బెల్లం వేసి కరిగించేసుకుందాము ఫస్ట్ ఇప్పుడు రాగి పిండిని మనం ఏమి డ్రై రోజ్ చేయడం కానీ అవి ఏం చేసుకోకర్లేదా మనం కావాలంటే చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే రాగి ఎప్పుడు చల్ల నీళ్ళలో కలుపుకోవాలి కాబట్టి ఈ బెల్లం కొంచెం కరిగాక మనం రాగి వేసేసుకోవచ్చు సో రాగి వేసేసుకున్నాక అప్పుడు నీళ్లు పోసుకున్నామంటే చక్కగా కలిపేసుకుంటాం ఓకే మెత్తగా అయిపోతుంది కూడా బియ్య పిండి ఇంకా తర్వాత ఆ తర్వాత వేసేసుకోవచ్చు ఒకసారి కరగనిద్దాం లేకపోతే ప్రొసీజర్ లో మనం మామూలుగా క్యారమిల్ అయితే చేస్తాము షుగర్ అండ్ బటర్ కొంచెం అలాగే అవుతుంది అనమాట మనకి బెల్లం తర్వాత నెయ్యి నెయ్యి మంచి క్యారమిల్ అయిపోతుంది బెల్లం తక్కువ వేసేసుకున్నా మనకి పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే రాగికి కొబ్బరికి ఆల్రెడీ మంచి టేస్ట్ అలా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ బియ్య పిండి ఎలాగూ తక్కువ టేస్ట్ తక్కువ ఫ్లేవర్ వేసినా బాగా ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది కాబట్టి సరిపోతుంది ఓకే ఇది యా వేసేయచ్చు ఇప్పుడు రాగి వేసేస్తాను మరి ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు మనకి టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకున్నట్టు అంతే వాటర్ వేసేసి వేసేద్దాం కలుపుతూ ఉంటే మనకి రాగి చూడ్డానికి అలా సన్నగా ఉంటుంది పిండి కానీ ఉడకడం కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కొంచెం బియ్య పిండి కూడా ఇప్పుడే వేసేస్తాను మనకి యాక్చువల్లీ రాగి ఏంటంటే తడవగానే ఉడికిపోయింది అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవును చూడ్డానికి చూడ్డానికి అలా అనిపిస్తుంది సో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్య పిండి ఏదైనా మనకి ఇలా డైరెక్ట్ గా కలపడం ప్రాబ్లం లమ్స్ ఉంటాయేమో అనే డౌట్ ఉంటే తల నీళ్ళలో ఒకసారి బాగా పిండిని మిక్స్ చేసి వేసేసుకోవడం అనేది ఇంకొంచెం ఈజీ కొంచెం కొత్తగా ట్రై చేసే వాళ్ళకి అది ఇంకా బెటర్ బట్ నేతి ఒక్కసారి మనము పిండి ఏదైతే ఉంటే ఒక్కసారి వేయించుకున్నామంటే టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా అయిపోతుంది మళ్ళీ సపరేట్ గా వేయించుకునే బదులు ఇలా చేసుకున్నాము అంటే కొంచెం లో ఫ్యాట్ ప్రస్తుతానికి అయితే రాగి బియ్య పిండి రెండు వేసేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి నీళ్లలో కాస్త ఉడకాలి దగ్గర పడిపోవాలి బోఫీ కన్సిస్టెన్సీ తెలుసు కదా కొంచెం గట్టిగా రావాలి ఓకే అయితే నేను దగ్గర ఉండి లమ్స్ లేకుండా అలా కలుపుతూ ఉంటాను ఇలా ఉడుకుతూ ఉంటుంది సో రాగి బెల్లం బర్ఫీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము మొత్తం మిశ్రమం అంతా కూడా బాగా ఉడికింది అండ్ బాగా దగ్గర పడింది అండ్ కన్సిస్టెన్సీ కలర్ గురించి అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు పర్ఫెక్ట్ గా కదా అండ్ అక్కడక్కడ కొబ్బరి తురుము ఎలా ఉండాలా బర్ఫీ అలా ఉంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు అయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ నెయ్యి కొంచెంగా నేను ప్లేట్ మీద అప్లై చేసేస్తున్నాను బర్ఫీ చక్కగా ఫామ్ అవుతుంది ప్లేట్ కత్తుక్కుపోకుండా మనం తర్వాత కట్ చేసుకున్నప్పుడు నీట్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడైనా సరే స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఒక పావు గంట అలా ఉంచేస్తే అది దగ్గర పడుతుంది అప్పుడు కట్ చేసుకుంటే మనకి నీట్ గా ఓకే 
ఓకే కదా యా మంచి అరోమా వస్తుంది ఇందులో కొంచెం నెయ్యి కూడా అలా పైన వేసాం కాబట్టి ఆ కమ్మదనం కూడా తెలుస్తుంది చాలా బాగుంది సో మేము బర్ఫీ టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి రాగి బెల్లం బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్య పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు రాగి పిండి ఒక కప్పు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి కొద్దిగా జాజికాయ పొడి కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము అర కప్పు బెల్లం తగినంత రాగి బెల్లం బర్ఫీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని జాజికాయ పొడి యాలకుల పొడి కొబ్బరి కుర్ము వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక బెల్లం వేసి కరిగించుకున్న తర్వాత రాగి పిండి వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని బియ్య పిండి కూడా వేసి దగ్గర పడేదాకా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి దీన్ని నెయ్యి అప్లై చేసుకున్న సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని బర్ఫీ లాగా స్ప్రెడ్ చేసి చల్లార్చుకున్నాక కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రాగి బెల్లం బర్ఫీ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇలాంటి ఒక మంచి స్వీట్ చేతిలో పెట్టుకుని టేస్ట్ చూడకుండా అస్సలు ఇంకా వెయిట్ చేయలేము సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ ఇస్తాం పెద్ద స్పూన్ ఇస్తా సో మనం ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే మాత్రం చక్కగా గట్టి పడిపోతుంది అండ్ అప్పుడు నైఫ్ కి కూడా కాస్త నెయ్యి అప్లై చేసేసుకుని మనం కట్ చేసేసుకుంటే ఈజీగా పీసెస్ వచ్చేస్తాయి ముందే కట్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఆ టైం కల్లా కొంచెం రెడీగా మనం అంతసేపు వెయిట్ చేయలేం కాబట్టి భలే ఉంది కదా మెయిన్ రాగి రాగి బెల్లం కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అలా చాలా చాలా బాగుంది అంటే పంచదార వేసినప్పుడు అది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది రాగి వేసినప్పుడు కాకపోతే ఇక్కడ బెల్లం వేసినందువల్ల మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే బెల్లం కూడా మనం కొత్త బెల్లం వాడాం అవును కొంచెం పాత బెల్లం వాడే కొద్దీ మనకి ఎక్కువ ట్రెడిషనల్ ఫీల్ ఫీల్ వస్తుంది కొత్త బెల్లం కాబట్టి కాస్త పంచదారకి దగ్గరగా అలా అలా అంటే యాలకుల పొడి కొబ్బరి జాజికాయ పొడి జాజికాయ పొడి అంతా కూడా బాగా ఎవ్రీథింగ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అనమాట అవును చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ చాలా సింపుల్ గా పిల్లలు కూడా మిల్లెట్స్ ఎక్కువగా తినేలాగా మనం ఇలాంటిది చక్కగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు కాబట్టి మిస్ అవ్వకుండా ట్రై చేయండి సో ఏదైనా స్వీటే కాబట్టి మరి ఓవరాల్ గా ఇందాక చేసిన తేపుల ఎలా తీసుకోవచ్చు న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఏంటి ఒకసారి చెప్పేసి షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ జొన్న అండ్ చక్కగా ముల్లంగి ఆకులు వేసుకున్నాం మనము సో మెయిన్ గా ఈ కాంబినేషన్ కూడా చాలా యూనిక్ కాంబినేషన్ కోసం మొత్తం ఫైబర్ రిచ్ రెసిపీ అసలు చెప్పాలంటే చాలా మందికి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ అది కొన్ని రోజులుగా ఉంటుంది అండ్ పట్టించుకోకుండా డే అంటే డే టు డే బేసిస్ లో వాళ్ళు ఉన్న ఆ రెగ్యులర్ ఆహారా వీళ్ళలో ఉండిపోవడం ఓవర్ కాస్ లో అది స్లిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది బట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఇట్ కెన్ లీడ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ కూడా అవును అందుకనే మనము ఎప్పుడు కూడా మోషన్ సరిగ్గా పాస్ అవుతే మన హెల్త్ కూడా చాలా నీట్ గా ఉంటుంది అండ్ డైజెషన్ వైజ్ బాగుంటుంది దాని నుంచి మిగతా ఓవరాల్ హెల్త్ అంతా కూడా అందుకనే హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ తీసుకోండి దాంతో మనకి జొన్నలు మిల్లెట్స్ అన్ని కూడా ఫైబర్ చాలా బాగుంటుంది వైట్ రైస్ అందుకే అవాయిడ్ చేసి బ్రౌన్ రైస్ అలా షిఫ్ట్ అవ్వమని చెప్పేది దాంతో పాటు నీళ్లు కూడా తీసుకోవాలి చక్కగా అప్పుడే డైజెషన్ కూడా బాగుంటుంది సో అలా ముల్లంగి అండ్ జొన్న రెండింటిలో కూడా చక్కటి ఫైబర్ ఉంటుంది ప్రోటీన్స్ అండ్ మంచి మంచి న్యూట్రియన్స్ అండ్ యూనో మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు అవన్నీ కవర్ అవుతాయి దాంతో పాటు బంగాళ ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాము టేస్ట్ వైజ్ కూడా ధోకా లేకుండా అయిపోయింది ఓవరాల్ గా హై ఫైబర్ అలాంగ్ విత్ వెరీ గుడ్ న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయి మనకి వెయిట్ లాస్ అయినా సరే ఇలాంటి కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూస్ పోవాలైనా సరే ప్రివెంట్ అవ్వాలని అయినా సరే ఇలాంటి రెసిపీస్ తీసుకోవాలి లంచ్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు డిన్నర్ టైమ్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు హెవీగా ఏమి ఉండదు కాకపోతే మజ్జిగా దాంతో పాటు తీసుకున్నాం ఈ టేపులాతో పాటు తీసుకున్నాం అంటే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది సెకండ్ రెసిపీ సో ఇలా మనము స్వీట్స్ చేసుకున్నప్పుడు షుగర్స్ లేదా పిళ్ళు ఇలాంటివి ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం మిగతా న్యూట్రియన్స్ ఏమీ ఉండకుండా ప్లెయిన్ క్యాలరీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చేసుకునే స్వీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డెఫినేషన్ అంతా కూడా మారిపోయింది సో అలా రాగితో చేసుకున్నాము ఫుల్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ సో ఐరన్ కాల్షియం మనకి ఫైబర్ ప్రోటీన్ ఆర్డ్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్ని కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి కొబ్బరి చెప్పక్కర్లేదు వైటమిన్ ఈ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ అండ్ మనకి కొంచెం బియ్య పిండి వేసుకున్నందు వల్ల మనకి టేస్ట్ వైజ్ గట్టిదనం అంతా కూడా బాగా వస్తుంది కూడా కాబట్టి మళ్ళీ గట్టి పడాలంటే కాస్త హెల్ప్ అవుతుంది సో ఓవరాల్ గా మనకి ఈ బెల్లం వేసుకోవడం వల్ల మనకి బెల్లం లో కూడా ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లెయిన్ షుగర్స్ మాత్రమే కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం 
ఇప్పుడు అంటే కొంచెం ఆ వర్మ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి వల్ల ఐరన్ అబ్జార్బ్ అవ్వదు ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది మనకి అనమాట అంటే ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రోన్ ఉన్నారన్నా కూడా మనకి ఐరన్ సరిగా లేదు అని అర్థం సో అందుకనే మనము సపరేట్ గా తీసుకుంటే బెటర్ లేదు బెల్లంతో తీసుకుంటున్నాము అంటే బాగా యూనో ఆర్గానిక్ కూడా వస్తున్నాయి చక్కగా బెల్లం ఇలాంటివి అట్లీస్ట్ ఇలాంటివి తీసుకుని లేదా వాడ కట్టుకోవడం అలాంటి చిన్న ఎగ్స్ కూడా ఉండకుండా మనం చూసుకో మరి సివియర్ అనిమిక్ ఉన్నారు అనుకుంటే అలా ప్లాన్ చేయొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ దట్ కాంబినేషన్ ఇస్ హెల్దీ ఐరన్ రుచే మనకి చక్కగా వైటమిన్ సి తో పాటు మనం ఏదైనా ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలిగితే ఇంకా మంచిది సో ఓవరాల్ గా మనకి చాలా హెల్తీ స్వీట్ రెసిపీ కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట వండర్ఫుల్ ఓకే అండి సో చూసారు కదా చేపలా అండ్ బౌఫీ చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్స్ తో ప్రిపేర్ చేసేస్తాం సో మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే వ్యూర్స్ ఈ రెసిపీస్ ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంట